வரலாற்றில் அறிவாளிகள் தான் மனநோயாளிகளை குணப்படுத்துவார்கள் ஆனால் உலக வரலாற்றிலேயே மனநோயாளிகள் அறிவாளிகளை பெரியார் என்ற ஆயுதத்தை ஏந்த வைத்த பெருமை இங்கிருக்கக்கூடிய மனநோயாளிகளான ஹெச் ராஜா எஸ் வி சேகர் போன்ற அத்துணை மனநோயாள கூடாரங்களுக்கும் அனைவரின் சார்பாக நன்றி தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஏன்னு சொன்னால் இங்கிருக்கக்கூடிய இங்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் மாணவர்களும் திராவிடத்தால் வீழ்ந்தோம் என்ற பொய் பரப்புரைக்கும் பிரச்சாரத்திற்கும் மயங்கி ஆமாம் திராவிடத்தால் தான் விழுந்துட்டோம் போல நம்ம தாத்தா பாட்டியெல்லாம் நல்ல செல்வாக்கோடு வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு மயங்கிய தன்மையில் இருந்தார்கள் அவர்களிடத்திலே பெரியார் என்ற ஒரு ஒற்றை தலைவனை அடையாளம் காட்டியது பல தலைவர்களாக இருந்தாலும் கூட எப்படி திரிபுராவிலே லெனின் சிலை உடைக்கப்பட்டதோ அதே போல் தமிழ்நாட்டில் பெரியார் சிலை அகற்றப்படும் என்ற ஒற்றை வார்த்தையை கேட்டவுடனே அத்துணை இளைஞர்களும் மாணவர்களும் கருப்பும் சிவப்பும் நீளமும் ஒரே அணியில் நின்றது என்று சொன்னால் அந்த உணர்வுதான் திராவிடத்தால் வாழ்ந்தோம் என்ற நன்றிக்குரியவர்கள் எடுத்த நிகழ்வுகள் தான் திராவிட விதைகள் இதில் இன்னும் சிறப்பு என்னன்னு சொன்னா விதைத்தவர்கள் உறங்கினாலும் விதைகள் ஒருபோதும் உறங்குவதில்லை என்பதை திராவிட விதைகள் நிகழ்வுக்கு தொடர்ந்து தன் ஆதரவை தெரிவித்து வந்திருந்த அண்ணன் மத்திய மாவட்ட செயலாளர் அண்ணா ராஜேந்திரன் அவர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கிறார் அவர்களையும் மாண்புமிகு டாக்டர் தருண் அவர்களையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் மகிழ்ச்சி தொடர் உரையை தொடர்வார் வந்திருக்கக்கூடிய தோழர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை சொல்லி விதைகள் உறங்கினாலும் விதைத்தவர்கள் உறங்கினாலும் விதைகள் ஒருபோதும் உறங்குவதில்லை என்பதை மெய்ப்பிக்கக்கூடிய வகையிலே நம்மை விதைத்தவர்கள் பகுத்தறிவு பகலவன் அறிவுலக பேராசான் தந்தை பெரியாரும் புரட்சியாளர் அனல் அம்பேத்கரும் பேரறிஞர் அண்ணாவும் முத்தமிழறிஞர் கலைஞரும் என்றாலும் கூட அவர்களெல்லாம் நம்மை விட்டு சென்று விட்டாலும் அந்த விதைத்த விதையினுடைய வீரியம்தான் இன்றைக்கு நம்மவர்களாக இந்த அரங்கை நிரப்பி கொண்டுள்ளோம் அந்த வகையிலே என்னுடைய தலைப்பு வேர்ச்சொல் இந்த தலைப்பை வேர்ச்சொல் என்ற இலக்கண சொல்லாக பார்த்தும் பேசலாம் அது மட்டுமல்லாமல் இதற்கு மூன்று அர்த்தங்களை நாம சிந்திக்கலாம் ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா வேர்ச்சொல்னா ரூட் வேர்டு தமிழில் இருக்கக்கூடிய சொற்களுக்கு அடிப்படையாக இருக்கக்கூடிய சொல் வேர் சொல் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் வேர் சொல் என்று பிரித்தால் கூட இங்கே தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை வேறும் பெரியார்தான் சொல்லும் பெரியார்தான் என்பதை யாரும் மாற்ற முடியாது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பெரியார் சொன்ன சொற்கள்தான் அண்ணல் அம்பேத்கர் சொன்ன சொற்கள் தான் எங்களை வேறாக இருந்து தாங்கி நின்று பிடித்து கொண்டிருக்கிறது என்ற அர்த்தத்திலும் சொல்லலாம் அந்த வகையிலே இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் பெரியார் என்ன செய்தார் என்று பல பேர் இன்னமும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க கையை நீட்டி வாயை திறந்து பெரியார் என்ன செய்து கிழித்து விட்டார் திராவிடம் என்ன செய்தது என்று கேட்கிறார்கள் அந்த நபர்களுக்கு நாம் சொல்ல வேண்டிய செய்தி என்னன்னு சொன்னால் பழமேடைகளில் நான் சொன்னதை போல பெரியார் என்ன செய்தார் திராவிடம் என்ன செய்தது என்று கையை நீட்டி நெஞ்சை நிமிர்த்தி கூண் போடாமல் கேள்வி கேட்கிறோமே அந்த கேள்வி கேட்கக்கூடிய உரிமையை தாழ்த்தப்பட்டோருக்கும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கும் பார்ப்பனர் அல்லாத அத்துணை பேருக்கும் பெற்று தந்த தலைவர்தான் தந்தை பெரியாரும் திராவிடமும் என்பதை அவர்களிடத்தில் நாம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்ல வேண்டும் இன்றைக்கு பெரியார் என்ற ஒரு தலைவரோ புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் என்ற ஒரு தலைவரோ தமிழ்நாட்டை தாண்டி இந்தியாவை தாண்டி உலகமயமாகி இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த தலைவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இந்தியாவுக்கான தத்துவத்தையோ தமிழ்நாட்டிற்கான தத்துவத்தை மட்டும் பெரியார் பேசவில்லை உலகத்திற்கான தத்துவத்தை பெரியார் பேசி இருக்கிறாருனா பல பேர் இங்கே கேட்குறாங்க பெரியார் எங்கள் உலகத்தை ஃபுல்லாக பேசினார் அமெரிக்காவை பற்றி பேசினாரா ஆஸ்திரேலியாவை பற்றி பேசினாரான்னு கேட்டால் மனிதம் என்ற உலகத்தை ஆழக்கூடிய தத்துவத்தை பேசிய தலைவர்தான் பெரியார் என்ற ஒரு வேர் என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது அந்த வகையிலே இன்றைக்கு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை எதிர்த்து 
நாடெங்கிலும் போராட்டங்களும் புரட்சியும் மிகப்பெரிய மக்கள் புரட்சியாக மனித புரட்சியாக வெடித்து கொண்டிருக்கிறது அந்த இடத்தில் வட இந்தியாவில் வரக்கூடிய முழக்கம் என்றால் நா சவார்கர் நா திலகர் நா சாது ரவுட் சந்யாசி ஹமாலோ ஹவேது பூலே சாகு பெரியார் அம்பேத்கர் இதனுடைய தமிழாக்கம் என்னென்னா வேண்டாம் சவார்கர் வேண்டாம் திலகர் வேண்டும் பெரியார் வேண்டும் அம்பேத்கர் வேண்டும் பூலே வேண்டும் சாகு என்று தமிழ்நாடு அல்ல வட இந்திய இளைஞர்கள் இன்றைக்கு பெரியாருடைய படத்தை ஏ தாங்கி பிடித்து நிற்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அங்கேதான் பெரியார் என்ற தலைவர் வேறாக வேர் சொல்லாக நிற்கிறார் மற்ற தலைவர்கள் எத்தனையோ புரட்சியாளர்கள் உலகெங்கிலும் தோன்றி இருக்கலாம் பல சித்தாந்தங்கள் தோன்றி இருக்கலாம் ஆனால் அந்த சித்தாந்தத்திற்கும் திராவிடம் என்ற சித்தாந்தத்திற்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருக்கிறது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் இளைஞர்களும் ஃபேஸ்புக்கை பார்த்து புரட்சி பேசக்கூடிய மாணவர்களும் அந்த செய்தியை புரிந்து கொள்ளணும் என்னன்னு கேட்டால் நம்ம பசங்க மிகப்பெரிய புரட்சியாளர்களுடைய படத்தையெல்லாம் சட்டையில் போட்டிருப்பாங்க சேகுவேரா லெனின் ரூசோ போன்ற பல புரட்சியாளர்களுடைய புகைப்படத்தை நெஞ்சில் ஏந்தி இருக்கிற மாதிரி சட்டையில் போட்டிருப்பாங்க நமக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பரிதாபம் என்னென்னா அவர்கள் நாட்டில் இல்லாத ஜாதி ஓன் நாட்டில் இருக்குன்னு என்னைக்காவது அந்த இளைஞர்கள் சிந்திச்சிருப்பாங்களா இல்லை அவர்கள் போராடியது என்பது இந்த மண்ணிற்கான போராட்டம் இல்லை அந் என் என்னதான் இருந்தாலும் சொன்னாலும் அவர்களுடைய போராட்டத்தை குறைத்து மறிதிப்படுவதற்காக இந்த செய்தியை சொல்லவில்லை இந்த புரட்சியாளர்களையெல்லாம் பற்றி படித்த இளைஞர்கள் மாணவர்கள் இந்த மண்ணில் எனக்கு சட்ட துணி போடுறதுக்கு யார் உரிமை வாங்கி கொடுத்தாங்கன்றத படிக்க வேண்டாமா அதை பரப்புவதற்காக தான் இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையிலே பெரியார் என்ற வேர் அம்பேத்கர் என்ற வேர் பேரறிஞர் அண்ணா என்ற வேர் எப்படி பல கிளையாக இலையாக இன்றைக்கு பரவி இருக்கிறது விரிந்து இருக்கிறது என்பதை பார்த்தால் மதிவதனி எல்லாம் இன்றைக்கு ஏன் இப்படி திராவிடத்தை தாங்கி பிடிக்க வேண்டும் என்று பேசுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இதற்கும் பதில் நாங்கள் சொல்லலை பெரியாரே இதற்கும் பதில் சொல்லியிருக்கிறார் என்ன சொல்கிறாருன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நான்கில் வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவத்தை பற்றி பேசும் பொழுது பெரியார் குறிப்பிடுகிறார் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களாக உங்களுக்கு தெரியலாம் ஆனால் இவர்கள் பெயரளவில் தான் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களை தவிர அத்துணை பேரும் பார்ப்பானுடைய அடிமையாக தான் இருக்கிறார்கள் என்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலிலே பெரியார் சொல்கிறார் இன்னைக்கு யோசிச்சு பாருங்க பெரியார் என்ற தலைவருக்கு மற்ற தலைவர்களிடத்தில் இல்லாத சிறப்பு என்னன்னு சொன்னால் அறிவியல் தான் பெரியார் பெரியார் தான் அறிவியல் அத்துணை விஷயத்தையுமே அறிவியல் கண்ணோட்டத்தோடு ஒரு தலைவரால் பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டால் மிகப்பெரிய அளவில் பெரியார் படிக்கலை பள்ளிக்கூடம் கூட முழுசாக முடிக்கலை அஞ்சாவது கூட முழுசா போகல ஆனால் அந்த தலைவர் பேசிய அறிவியல் செய்திகளையும் அறிவியல் நுட்பத்தையும் கால கண்ணாடியாக இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல மாண்புமிகு முதலமைச்சர் எடப்பாடி வருவார்னு பெரியாருக்கு தெரியுமா இல்ல அறிவியல் மேதை செல்லூர் ராஜ் வருவார்னு பெரியாருக்கு தெரியுமா எதுவும் தெரியாது இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல ஐயா பேசுறாரு இங்க இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பார்ப்பன அடிமைகளாக இருக்கிறார்கள்னு இன்றைக்கி நம்மெல்லாம் எதுக்கு படிக்கிற வயசில் போராட்டத்துக்கு போகணும் ஏன் சட்டக்கல்லூரியில் நான் நானும் மேகலாலாம் படிக்கிறத விட்டுட்டு ரோட்டில் போய் நின்று கத்தணும் காரணம் இவர்களெல்லாம் மொத்தமாக அண்ணா என்ற மிகப்பெரிய இன்னும் சொல்லணும்னா புரட்சியாளர் தான் அண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழிலே பதவியேற்ற உடனேயே தந்தை பெரியாரிடத்தில் சென்று இந்த எங்களுடைய அமைச்சரவையை இந்த நாற்காலியை முதல்வர் நாற்காலியை பெரியாருக்கு காணிக்கை ஆக்குகிறேன் என்று அண்ணா சொன்னார் என்று சொன்னால் அது சாதாரண செய்தி அல்ல ஆரியத்தின் பிடியில் இருந்த இந்த நாட்டையும் தமிழ்நாட்டையும் ஆரியத்தின் பிடியில் இருந்த சட்டமன்றம் அமைச்சரவை போன்றவை எல்லாம் ஆரியர்தான் சூது செய்த வரலாறு இருக்கிறது ஆரியத்தையே சூது செய்து திராவிடம் வென்ற வரலாறு தான் பேரறிஞர் அண்ணா செய்த வரலாறு அந்த வகையிலே இன்றைக்கு இவர்களெல்லாம் இத்தனை பாடு ஏன் தமிழ்நாடு படுத்துறீங்கன்னு கேட்டா 
அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அமித்ஷா திராவிட முன்னேற்ற கழகமாக மாறியதன் விளைவுதான் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு படாத பாடுபட்டு இருக்கு இன்றைக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிரேக்கிங் நியூஸ் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அது மிகப்பெரிய ஃபிளாஷ் நியூஸ் என்னன்னு கேட்டா மாண்புமிகு முதல்வர் எடப்பாடி அவர்கள் கிரிக்கெட் விளையாட போய் மட்டை பந்த பயங்கரமா அடிச்சாராம் நீ மட்டை பந்த மட்டுமா அடிக்கிற நாட்டில் இருக்க மக்கள்ல இருந்து சமூக நீதியில இருந்து மனித நேயத்துல அத்தனை அடிச்சு ஒண்ணும் இல்லாம ஆக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொன்னா பாசிசத்தின் முன்னுரையை எழுத நீங்கள் தொடங்கி இருக்கிறீர்கள் பாசிசத்திற்கான முடிவுரையை எங்களை போன்ற திராவிட விதைகளும் விழுதுகளும் எழுதுவதற்கு தயாராகி இருக்கிறோம் என்ற எச்சரிக்கை மணிகள் தான் இந்த வேர்ச்சொல் என்ற தலைப்பும் மயங்கொழி பிழை என்ற தலைப்பும் அக்ரினை உயர்தினை என்ற தலைப்புகள் எல்லாம் அந்த வகையிலே பெரியார் என்ற ஒரு தலைவரோடு இந்த சகாப்தம் முடிந்து விடும் என்று பல பேர் கணக்கு போட்டாங்க பெரியார் இறந்த உடனேயே இந்த திராவிடம் வீழ்ந்துரும் திராவிடம்ன்ற சொல் இருக்காதுன்னு சொல்லி ஆனால் பெரியார் இருந்த பொழுது என்ன வீரியம் இருந்ததோ அதே வீரியம் இன்றைக்கு இளைஞர்களுக்கு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் ஏன் இந்த இளைஞர்களுக்கு வந்திருக்கு வட இந்தியாவில் இன்னமும் இவ்வளவு பெரிய உணர்வு இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு தான் வந்திருக்கு ஆனால் நம்ம பசங்களுக்கு இயல்பிலேயே இந்த உணர்வு இருக்குன்னா ஜீன் என்ற ஒரு அறிவியல் மரபு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் ஜெனட்டிக்ஸ் தாத்தா பாட்டா பாட்டனுடைய மரபு ரீதியான அந்த பாரம்பரியம்ன்றது ஆரியர்கள் சொல்லக்கூடிய பாரம்பரியம் இல்லை எங்கள் அப்பா பூணூல் போட்டார் நானும் பூணூல் போட்டேன்னு இல்லை என் தாத்தா என் பாட்டை எந்த இந்து எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் இந்த மண்ணிற்காக உயிர் நீத்தார்களோ அந்த பாட்டனுடைய தாத்தனுடைய மரபணுக்கள் தான் இன்றைக்கு குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக குரலாக ஓங்கி ஒழிக்கிறது இன்றைக்கு இந்த பிரச்சனைக்கெல்லாம் விடை தான் என்ன நைட்டு படுக்கிறோம் காலையில் எழுந்தோம்னா நியூஸ் தான் பார்க்குறோம் சன் டிவி விஜய் டிவிலாம் இன்னைக்கு ஓடுறது இல்லை ஏன்னு கேட்டால் பயம் திடுதுப்புன்னு வந்துட்டு இட்லி சாப்பிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த நாட்டோட மக்கள் இல்லைன்னு சொல்லிவிடுவானு தோசை சட்டியில் கை வச்சேன்னா உனக்கு எல்லாமே பறிச்சிருவோம் சிட்டிசன்ஷிப்பே உனக்கு இல்லைன்னு சொல்லிடுவானோ பயம் ஃப்ளாஷ் நியூஸை பார்த்தோம்னா அப்படி தான் மோடி வந்துட்டார்னாவே இருக்கிற பிள்ளைங்க குட்டியெல்லாம் மோடியை பயமுறுத்தி சாப்பாடு ஊற்றுற அளவுக்கு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய கொலைகார கூட்டமாக மத்தியில் ஆளக்கூடிய பாஜக இருக்குன்னா இதற்கு என்ன தான் தீர்வு சட்டம் படித்து பிஎல் படித்து தீர்வு இல்லை ஏன்னு சொன்னால் இவர்கள் இந்த ஆட்சி முடிவதற்குள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எழுதிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மாற்றி மனு தர்மத்தை அரசியலமைப்பு சட்டமாக வச்சுருவாங்க சரி வேறு ஏதாவது நாங்கள் போய் படிச்சுக்கிறோம் ஏதாவது ஒன்று இந்த ஆட்சியை கலச்சிக்கிறதுக்கு நான் ஏதாவது பண்ணணும் படிப்பு தான் தீர்வான்னு பார்த்தா படிக்க முடியாது புதிய கல்விக் கொள்கை அஞ்சாவது மூணாவது அஞ்சாவது எட்டாவதுக்கு பொது தேர்வு இதில் என்ன கொடுமைன்னு கேட்டால் அஞ்சாவதுலேருந்து பிள்ளைங்க தேர்வு எழுதி பழகி பழகி பத்தாவது வரப்போ அதுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருமா தேர்வு யார் சொல்கிறா கல்வி அமைச்சர் மாண்புமிகு செங்கோட்டையன் அவர்கள் இங்கே இருக்கிற குழந்தைங்க என்ன கேள்வி கேள்வி கேட்குதுங்கன்னா இந்த அமைச்சர் ஐயா செங்கோட்டையன் ஒரு தடவை அஞ்சாவது பரிட்சை எழுதி காட்டினார்னா எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்த்துட்டு நாங்கள் எழுதிக்கிறோம்து முடியுமா நேரடியாக சவால் விட்டு கேட்கிறோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அதிமுக அமைச்சர்கள் யாராவது ஒருத்தருக்கு பாஜகவில் பாவம் தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தருமே இல்லை அதனால் இவர்களுக்கு தேர்வு எழுத முடியுமான்றது ஒரு செய்தி இது எல்லாமே நம்ம நகைச்சுவையாக பேசினாலும் கூட எவ்வளவு பெரிய அச்சுறுத்தலுக்கு மத்தியிலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதற்கு என்ன தீர்வுன்னு யோசிச்சா இவருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே தீர்வு ஒரே பதில் ஒரே விடை ஒரே ஆயுதம் ஆயுதம் ஏந்த வேண்டாம் அறிவாயுதமாக தந்தை பெரியாரையும் திராவிடத்தையும் நெஞ்சில் ஏந்தி போராடினால் அதை தவிர எந்த தீர்வும் இந்த பாசிசத்திற்கு எதிராக இல்லை அந்த காரணத்தினால் தான் இன்றைக்கு அந்த வேர்களை தேடி அந்த வேர்கள் பேசிய சொற்களை தேடி எங்களை போன்றவர்கள் எல்லாம் அலைந்து கொண்டிருக்கிறோம் பெரியார் சொல்கிறார் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் வரும்னு ஐயாவுக்கு தெரியாது ஐயாவுக்கு என்ன தெரியும்னா பாப்பா இருக்கிறவரை இந்த நாடு விளங்காதுன்னு மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர குடியுரிமை திருத்த சட்டம் வருமா அப்படின்றது பெரியாருக்கு தெரிந்திருக்குமான்னு தெரில ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றிலே நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி பெரியார் பேசுகிறார் என்ன பேசுகிறார்னு கேட்டால் இருக்கக்கூடிய தாய்மார்களும் பெரியவர்களும் அந்த வார்த்தையை உபயோகிப்பதுக்கு எனக்கு மன்னிச்சுக்கணும் ஐயா சொன்ன வார்த்தையை ஐயா சொன்ன மாதிரியே சொல்கிறேன் இருந்தா வப்பாட்டி மகனா இரு இருந்தா வேசி மகனா இரு இருந்தா இந்துவா இரு இதுல தான் நீங்க பெரியாருடைய வார்த்தையை சொல்லாடலை புரிஞ்சுக்கணும் இருந்தா இந்துவா இருன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் இருந்தா நீ வேசி மகனா இருன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம் ஐயா என்ன சொல்ல வராருன்னா 
நீ இந்த இந்து மதத்தின்படி பார்ப்பனர் அல்லாதவனா இருக்கனா நீ வேசி மகன் தான் அதை நீ புரிஞ்சுக்கணுன்ற காரணத்தினால் இருந்தால் வைப்பாட்டி மகனாக இரு இருந்தால் வேசி மகனாக இரு இந்த நாட்டில் இருந்தால் இந்துவாக இரு இல்லை என்றால் ஜெயிலுக்கு போ இல்லைனா நாட்டை விட்டு வெளியே போ என்று சொல்வதற்கு இது என்ன நீ சம்பாதிச்ச நாடா உன் அப்பா ஓட்டு நாடான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றில் பெரியார் கேட்கிறார் இன்றைக்கு அதே கேள்வியை நாங்கள் கேட்கிறோம் பாஜக வரும் ஆர் எஸ் எஸ் உங்களுக்கு கை காட்டும் நாக்பூரிலிருந்து உங்களுக்கு ஆர்டர் வரும் ஆரிய பார்ப்பனர்கள் ஒன்ற வந்த நாடோடிகள் கேள்வி கேட்பார்கள் இந்த மண்ணின் மைந்தர்களை நாட்டை விட்டு வெளியே போன்னு சொன்னா இது என்ன உங்க அப்பா வீட்டு நாடானு கேட்கக்கூடிய கேள்வியை பெரியார் என்ற வேர் சொன்ன சொற்களில் இருந்து நாங்கள் கேட்கிறோம் சிந்திச்சு பாருங்க அதோடு பெரியார் நிறுத்தவில்லை அந்த உரையை தொடர்கிறார் அதில் குறிப்பிடுகிறார் இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் விசம பிரச்சாரம் செய்யற பொய் பிரச்சாரம் செய்யற இன்னைக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் புதுசா வந்திருக்க இளைஞர்களுக்குன்னா சீமா அண்ணன் சீமான் மாதிரி பொய் பிரச்சாரம் இருக்கக்கூடிய அதிமுக மாதிரி விசம பிரச்சாரம் இருக்கக்கூடிய பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மாதிரி பொய்யே பிரச்சாரம் இவர்களை தான் அன்னைக்கு ஐயா வந்து அங்க இருந்த பொய் பிரச்சாரக்காரர்களை வைத்து சொல்கிறார் இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் பொய் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய பார்ப்பனர் அல்லாத மக்கள் இவ்வளவு பொய் பிரச்சாரம் பேசுற நேரத்துல ஏண்டா என்ன சூத்திர நான் வச்சிருக்கேன்னு ஒரு கேள்வி கேளு உன்னால கேட்க முடியாதான்னு கேட்டுட்டு அடுத்த வார்த்தையை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அடிமை அதிமுகவிற்கும் எடுபடி அரசிற்கும் இருக்கக்கூடிய பார்ப்பன அடிமைகளுக்கும் பெரியார் கேட்கிறார் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போதுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணில் பெரியார் கேட்கிறார் டெல்லியோடு இளவு எடுப்பதற்கு முன்னால் உங்களோடு நான் இளவு எடுக்க வேண்டி இருக்கிறதுன்றாரு அதையே தான் இன்றைக்கு மதிவதனையும் அண்ணன் பாலாவும் அண்ணன் கணேஷ் பாபுவும் சொல்றோம் ஏங்க நாங்க டெல்லி யாரோட போராடுறது பாஜக கூட போராடுறதா ஆர் எஸ் எஸ் ஓட போராடுறதா இல்லை இங்க இருக்கிற உங்களோட அடிமைகளோட போராடுறதான்னு கேட்டா அத்துணை பேரோடும் போராடுவதற்கு நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும் ஏன்னு சொன்னா குடியுரிமை திருத்த சட்டம் அப்படின்றது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு ஒரு உணர்ச்சி மிகுதியில நம்ம போராட்டத்துக்கு போயிருக்கலாம் அது என்ன சட்டம்னு தெரியாம கூட இருந்திருக்கலாம் நம்ம சேஃபா இருக்கும்னு கூட நினைச்சிருக்கலாம் இதுல இருக்கக்கூடிய பேராபத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன் கிறிஸ்தவர்களை இதுல சேர்க்கல கிறிஸ்தவர்களும் உனக்கு எதிரி தானே அவர்களும் இத்தனை நாளாக என்ன சொல்லிட்டு இருந்தார் ஹெச் ராஜா ஜோசப் விஜய் விஜய் படமே நடிச்சிடக்கூடாது இவர் ப்ரொமோஷன் ஜோசப் விஜய் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் கிறிஸ்தவ கைகூலிகள் கிறிஸ்தவ கைகூலிகள் தானே எல்லாரும் இங்கே ஒன்ற வந்தவர்கள் தானே நீ சொல்கிற கிறிஸ்தவர்களை ஏன் நீ கிறிஸ்தவர்களை குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திலேருந்து விளக்கு தரல இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும் தந்திருக்கேன்னா நம்மளுடைய பாரத பிரதமர் உலகம் சுற்றும் வாலிபர் மோடி இருக்கார் பார்த்தீங்களா அவர் போகக்கூடிய நாடு எல்லாமே கிறிஸ்தவ நாடுகள் போய் கை கொடுக்கக்கூடிய குழுக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் நீ இங்க உட்காந்து கிறிஸ்தவனுக்கு குடியுரிமை இல்லைன்னு சொன்னன்னா அங்க உட்காந்து ட்ரம்ப் அங்க இருக்க பாப்பான ஃபுல்லா அனுப்பிச்சு விட்டுருவான் இன்னும் நம்ம யோசிக்கணும் நம்மளுடைய நம்மவர்கள் எல்லாம் வெளிநாட்டுக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்கன்னு நம்ம பேசுறோம் மலேசியா போவாங்க சிங்கப்பூர் போவாங்க சவுதி போவாங்க அரேப் நாடுகளுக்கு போவாங்க ஆனால் நீங்கள் சதவிகிதத்தை எடுத்து பார்த்தால் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களை விட அத்துணை பார்ப்பனர்களும் இங்க படிச்சுட்டு எங்கடா போய் வேலை பார்க்கறான அமெரிக்கால தான் அப்ப ஒட்டுமொத்த குடிமையையும் இவர்கள் என்ன பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கு பாஸ்போர்ட் எடுத்து அனுப்பிச்சு வச்சுட்டு இங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களை எதிரியாக பார்க்கிறார்கள் ஏன் இவங்களுக்கு இஸ்லாமியர்கள் மேல இவ்வளவு வன்மோ ஏன் இஸ்லாமியர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க என்ன வன்மம்னு கேட்டா அருமை பெரியோர்களே நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் பிஜேபிய நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆதித்யா சேனல் மாதிரி வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சிரிப்பொழி மாதிரி ஹெச் ராஜா வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு தான் அப்படி அவங்கள நகைச்சுவை கதாபாத்திரமா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் இவர்கள் வரலாற்றில் மிக கொடூரமானவர்கள் ஹிட்லர் எப்படி சர்வாதிகார தன்மைக்கு அத்தாரிட்டி போட்டு வச்சிருந்தாரோ அந்த அத்தாரிட்டி இப்ப யார் கையில இருக்குன்னு சொன்னா மோடி கையில் கூட இல்லை அமித்ஷா கையில் ஒட்டுமொத்த சர்வாதிகாரமும் ஆர் எஸ் எஸ் கையில் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த கொடூரமானவர்களுடைய கொடூர மனப்பான்மையை புரிந்து கொள்வதற்கு பெரியாரையும் அம்பேத்கரையும் மறுவாசிப்பு செய்ய வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது அந்த வகையிலே இஸ்லாமியர்கள் மீது உங்களுக்கு என்ன கோவம்னு கேட்டா கோல்வால்கர் என்று சொல்லக்கூடிய ஆர் எஸ் எஸ் தலைவர்களில் ஒருவர் வி ஆர் அவர் நேஷன்ஹுட் டிஃபைன்ட் என்ற புத்தகம் நாம் அல்லது நம் சமுதாய தன்மை என்ற புத்தகத்திலே குறிப்பிடுகிறார் பக்கம் அறுபத்தி ஐந்திலே இந்த மண்ணில் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்துவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா 
இந்து பண்பாட்டை இந்து மதத்தை இந்து மொழியை இந்து மொழினா என்ன தமிழா ஆந்திரா தெலுங்கா கன்னடமா கிடையாது சமஸ்கிருதம் இந்து மதத்தை இந்து பண்பாட்டை இந்து மொழியை பின்பற்றக்கூடியவர்களாக இருக்கணும் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் அவர்களுடைய பிரஜா தன்மையை நீக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு பிரஜா தன்மை இருப்பது அசிங்கமான செய்தியாக இருக்கும்னு சொல்றாரு பிரஜா தன்மைனா என்ன இன்றைய குடியுரிமை ஆர் எஸ் எஸ் கோல்வார்கர் எந்த பிரஜா தன்மையை இஸ்லாமியர்களுக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடாது என்று சொன்னாரோ அதை பின்பற்றி இன்றைய பாஜகவும் ஆர் எஸ் எஸ்ஸும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் ஈழத்தமிழர்களுக்கும் குடியுரிமை இல்லைன்றாங்க இதில் இங்கே இருக்கக்கூடிய அறிவாளி ஹிந்துக்கள் என்ன தெரியுமா கேள்வி கேட்குறாங்க ஃபேஸ்புக் அறிவாளியும் வாட்ஸ்அப் அறிவாளியும் அவங்களுக்கு தானேங்க குடியுரிமை இல்லை நமக்கு இருக்குல்லன்னு கேட்டால் இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் யாருன்னு பார்க்கணும் எல்லாம் அரபு நாட்டிலேருந்து ஓடி வந்தவங்களா சவுதி அரேபியாலேருந்து ஓடி வந்தவங்களா இங்கே இருக்க கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாம் ரோம்லேருந்து அப்படியே பேக் பண்ணி அனுப்புனவங்களா கிடையாதே இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் யார் ஏறத்தால ஏழ்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அறநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நீ தொட்டால் தீட்டு பார்த்தால் பாவம் என்னை தொடாத என்னை பார்க்காத எட்டி நில்லுன்னு சொன்னப்ப உனக்கு கல்வி கிடையாது உனக்கு நல்ல துணிமணி இல்லை உனக்கு நல்ல சோறு கூட இல்லைன்னு சொன்னப்ப பார்ப்பனர்கள் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்களை பார்த்து சொன்ன பொழுது நீயும் வா என் தேவாலயத்திற்கு வா என்னுடைய மசூதிக்கு வானு கையை குலுக்கி கட்டி அரவணைத்த பொழுது தான் இங்கே இருந்த இந்துக்கள் பார்ப்பனர் அல்லாத இந்துக்கள் தாழ்த்தப்பட்ட இந்துக்கள் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இஸ்லாமியர்களாக மாறினார்கள் இதுதானே வரலாறு அப்போ இந்த மண்ணின் மைந்தர்களை நீங்கள் அப்புறப்படுத்தி நினைத்தால் நாங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி என்னென்னா பயங்கரவாதிகளுடைய ஊடுருவலை தானே தடுக்கணும் வெளியேருந்து யாராவது உள்ளே வரக்கூடாது இல்லை இதற்கும் திராவிடத்தின் வேர்களில் ஒருவரான முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் பதில் சொன்னார் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம கணக்கெடுப்பு எடுப்போம் யார் இந்த நாட்டுக்கு அயல் நாட்டவர்னு பார்த்துட்டு குடியுரிமை கொடுப்போனார் அதே கேள்வியை நாங்கள் கேட்குறோம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த நாட்டில் இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே மண்ணின் மைந்தர்களை அடிமைப்படுத்தி ஒண்ட வந்தவர்களாக ஆட்டை மேய்த்து கொண்டு கப்பல் ஏறினா கடல்ல தண்ணி பட்ட பயந்து நடந்தே வந்த ஒண்ட வந்த பிடாரிகளை பார்த்து கேட்கிறோம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கணக்கெடுப்பு எடுக்க வேண்டாம் இன்னைக்கு தேதியில கணக்கெடுப்பு எடுத்தா கூட யார் மைனாரிட்டினா நீ தான் மைனாரிட்டி இஸ்லாமியர்கள் மைனாரிட்டியா சுதந்திர இந்தியாவில் முப்பது சதவீதத்துக்கு மேல சுதந்திர போராட்டத்திற்காக போராடியவர்களும் உயிரிழந்தவர்களும் இந்த மண்ணினுடைய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்த ஐயா பிறந்த நாள் வந்துச்சு ஐயாவுடைய மன்னிக்கணும் நினைவு நாள் டிசம்பர் இருபத்தி நாலு மன்னிப்பு எழுதுனாங்க என்ன மன்னிப்பு பெரியாருடைய மணியம்மையாருடைய திருமணத்தை பற்றி கொச்சைப்படுத்தி ட்விட்டர்ல போட்டுட்டு போட்டதெல்லாம் பெரியார் வெற்றி பெறவில்லை பெரியார் எங்க வெற்றி பெற்றார்னா போட்ட ஒரு மணி நேரத்துல துண்டகானா துணியகானா நீ ட்விட்டர் நீக்கிட்டு மன்னிப்பு கேட்டுட்டு ஓடின பாத்தியா அங்குதான் பெரியார் நிற்கிறார் உங்களுடைய பரம்பரையை நாங்க சொல்ல இப்ப மதிவதனி யாருன்னு கேட்டா துரை சொன்னாரு திராவிட இயக்க பாரம்பரியம்னு இன்னும் சொல்லணும்னா திராவிடர் கழக பாரம்பரியம்ன்றத கூட வெளிப்படையாக சொல்லலாம் அந்த வகையில் மதிவதனியை பத்தி சொல்லணும்னா எனக்கு ஒரு வரலாறு இருக்குன்னா எங்க அப்பா எப்படி இருந்தாரு எங்க அம்மா எப்படி இருந்தாருன்னு உங்க வரலாறை சொல்லுங்கன்னு கேட்டா என்ன சொல்லுவீங்க சவார்கர் மன்னிப்பு கேட்டார் கோல்வார்கர் மன்னிப்பு கேட்டார் வாஜ்பேயி மன்னிப்பு கேட்டார் இன்னைக்கு மோடி ஊர் சுத்துறார் அமித்ஷா வந்து இருக்கக்கூடிய நாசகர திட்டத்தெல்லாம் கொடுக்குறார் நாங்க என்ன பண்றோம்னா அவங்க கிட்ட காசை வாங்கிட்டு ட்விட்டர் போட்டு மன்னிப்பு கேட்டு நீக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் உங்க ஹெச் ராஜா என்ன பண்ணுவாருன்னா மண் சர அப்படியே சரணாகதியை அடைஞ்சிருவாரு கேவலமான வரலாற்றையும் இல்லாத வரலாற்றையும் கொண்டவர்கள் எங்கள் வரலாற்றை எழுதுவதற்கு ஒருபோதும் நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்ற எச்சரிக்கையை பதிவு செய்ய விரும்புகிறோம் அந்த வகையிலே இன்றைக்கு நாட்டை சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த பாசிசத்தை வேறறுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் புதிய கல்விக் கொள்கை நீட் நுழைவுத் தேர்வு போன்ற பல அவல திட்டங்களை தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல இந்தியாவையே விட்டு விளக்கணும்னு சொன்னா ஏன் இந்தியாவை சேர்த்துக்கிறோம்னா இந்தியா என்ற தேசத்தின் மீது பெரியாருக்கு நம்பிக்கை கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனா தேசியத்தின் மீது பெரியாருக்கு நம்பிக்கை கிடையாது இந்த நாடே சுதந்திரத்துக்காக போராடிட்டு இருந்துச்சு அந்நியர்களை வெளியேற்றணும்னு போராடிட்டு இருந்தாங்க 
பயங்கரமா மகாத்மா காந்தி ஆரம்பிச்சு நேரு ஆரம்பிச்சு சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆரம்பிச்சு அத்தனை பேரும் வெளிநாட்டுக்காரனை அந்நியனை வெளியேற்ற வேண்டும் என்று போராடி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் அன்னைக்கு தேதிக்கு அந்நியன் வெளியே போக வேணாம் ஆரியன் வெளியே போக வேண்டும் என்று போராடிய தலைவர் தான் தந்தை பெரியாரும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறிலே பெரியார் பேசுகிறார் எல்லாரும் சுதந்திர போராட்ட வெறியோடு அப்படின்னு இன்னைக்கு கூட விஜயகாந்த் படத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாடி நரம்பெல்லாம் அப்படியே மேலே போகும் கிரிக்கெட் நம்ம பசங்களுக்கு ஏன் கிரிக்கெட் பிடிக்குதுனா இந்தியா விளையாடு தான் ஏன் ஏன் இந்தியா விளையாடுது இங்கே இருக்க இந்து பார்ப்பனர் எல்லாரும் போய் விளையாட முடியுமான்னு எனக்காவது யோசிச்சிருக்கோமா யோசிச்சது கிடையாது அந்த வகையிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பெரியார் பேசுகிறார் சுயராஜ்யம் வருவதற்கு முன்னால் சுயமரியாதை வர வேண்டும் என்று அன்பிற்குரிய பெரியோர்களே தாய்மார்களே இளைஞர்களே மாணவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் பெரியார் பேசிய சொல்லை அந்த வார்த்தையை இன்றைக்கு நாம் நினைவுபடுத்த வேண்டும் சுயமரியாதை அற்ற மனிதன் பிணத்திற்கு சமம் என்று சொன்னார் பிணமாக அல்லாமல் சுயமரியாதை மிக்கவர்களாக சுய ராஜ்யத்தை விட சுயமரியாதை தான் வேண்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூன்றிலே பெரியார் அறைகூவல் விட்டார் அது என்ன அறைகூவல் என்று சொன்னால் இது இதியாக அதை சொல்லி முடிக்கிறேன் மானம் உள்ளவர்கள் வாருங்கள் மானம் உள்ளவர்கள் வாருங்கள் இல்லாதவர்கள் வாளை சுருட்டி கொண்டு வீட்டில் இருங்கள் என்று சொன்னார் அதே போல மானமற்ற பார்ப்பனர்களும் மானமற்ற பார்ப்பன அடிமைகளும் வாளை சுருட்டி கொண்டு இருங்கள் மானம் உள்ளவர்கள் போராடுகிறோம் வேர்களை தேடி செல்கிறோம் அந்த வேர்களில் இருந்து பயன்படக்கூடியவர்களாக இந்த திராவிட விதைகள் வளரட்டும் திராவிடத்தால் வாழ்ந்தோம் நன்றி வணக்கம்